各位网友，大家好，欢迎来到报名说。印度能算得上是一个大国吗？恐怕连印度的学者都认为不太够格。这句话题啊，我们就说是这个问题。在刚刚结束的上合组织会议上，印度的外长和国防部长的表现呢，让人真是有点感到另类。他们不仅对中国外交负责人的善意的提醒不礼貌，而且还是和过去一样，对自己的国家充满迷之自信。这一切啊，让印度国内的一些专家啊，一些学者忧心忡忡。一位研究人工智能的印度学者沙希，他认为世界规则正在发生剧烈的变化。印度自认为自己是像中国一样的大国，可以公然和中国作对。难道印度领导人没有认识到，印度所谓的政治地位是由于美国出于自己的政治野心而支撑的吗？而中国是真正。和俄罗斯、美国平起平坐的，有能力、有威望、影响全球事务的国家。如果从人口数量和土地面积来衡量的话呢，印度确实是一个大国。目前呢，印度的总人口已经超过了中国。从面积来看呢，印度是全球第七。刨除克什米尔地区和强占的中国的藏南，印度的合法领土啊，也达到了二百九十八万平方公里。印度呢，还是一个军事大国，拥有一百三十二万人的国防军和一百万人的准军事部队，两百多万现役武装人员，这绝对是一个军事大国了。另外，印度还拥有自己的中远程导弹，甚至是洲际导弹，还可以发射人造卫星，在某些程度上也算是一个科技大国。印度作为文化大国的地位，那是毋容置疑的。印度是公认的文明古国，印度教是全球第四大宗教。在经济上，印度的 GDP 规模呢已经达到了世界第五，完全可以认为是一个经济大国。但是，人们很难认同印度是一个真正意义上的政治大国。所谓政治大国，需要能够向外输出影响力，塑造和变革国际秩序。在这个领域呢，印度的能力是严重不足。这主要是因为啊，印度的经济、军事、科技力量大而不强。我们首先来看经济。印度以十五亿人口的规模，只占了全球 GDP 的百分之三多一点点，而且印度长期处在贸易逆差的状态，必须依靠超过八百亿美元的侨汇才能够维持每年的收支平衡。这样的国家在国际经济秩序的塑造当中是没有什么发言权的。在军事领域，印度建国以来确实打了不少仗，但是。一九六二年，在和中国的边境冲突中一触即溃，没有表现出任何值得赞扬的战斗力。印军对于世界军事理论的创新、军事转型、变革，也没有做出什么贡献。在科技问题上呢，印度向美国贡献了大量的优秀的人才、优秀的工程师，这些人却没有在印度本土做出值得一提的科学贡献。所以，虽然中国、美国与俄罗斯，都在外交辞令中把印度称为大国，但更多的是礼节性的。美国与俄罗斯呢，还有拉拢的意图。今天的印度只能认为是一个口头上的大国，而不是实际战略意义上的大国。在这样的背景下，印度能够发挥什么样的大国作用呢？从目前的情况来看呢，印度的大国作用主要在于可以在中美俄三国演义中充当一个筹码。中国希望能够和印度保持睦邻友好的关系，使我们的西南方向可以安定下来，不至于牵扯我们太多的战略资源。另外，中印之间的贸易还是相当有价值的。俄罗斯在西方世界的全面围堵之下，多个朋友多条路啊！尤其是印度这样拥有庞大人口和经济规模的国家，既然不愿意加入对俄罗斯的制裁的阵营，那无论如何也是给了俄罗斯对外贸易的一个喘息之机。美国的目的那就完全相反了。美国想通过拉拢印度，可以向中国与俄罗斯施加压力。如果能够激化中国和印度之间的矛盾，那对于美国来说那是再好不过的了。这就是印度所能发挥出来的作用。显然，这不是真正意义上大国战略作用，也不可能和冷战时期的新中国的战略作用相提并论。因此，沙希这些印度的有识之士比较担心印度的未来。吸取一九六二年的冲突的教训，沙希认为中国不过是缺少一个合适的战略机遇来收拾印度。一九六二年，当世界的目光集中在古巴导弹危机的时候，中国迅速动作打击了印度的侵略行径。
，如果今后再次出现这样的机会，在边境地区搞前进政策的印军有安全保障吗？俄罗斯恐怕对印度也不会一味的迁就。最近，俄罗斯的外长拉夫罗夫已经对印度提出批评。认为印度留在反华四方里面是不恰当的。如果今后再一次发生一些刺激性的事件，比如说印度拒绝向俄罗斯出口重要的物资，向美国而不是俄罗斯购买核心武器装备，那俄罗斯对印度的反感就会进一步上升。只要有一个大国向印度动真格的，印度的所谓大国形象立刻就会原形毕露。好，这句话题我们就说到这里。